എന്ന ട്വീറ്റും ചരിത്രമായി ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ കരുത്തെയും ജനകീയയുമായ ഒരു നേതാവിനെ കൂടിയാണ് സുഷമ സ്വരാജിന്റെ വേർപാടോടെ നഷ്ടമാകുന്നത് തലയെടുപ്പുള്ള രാഷ്ട്രീയ നേതാവിനൊപ്പം തന്നെ മികച്ച ഭരണാധികാരി എന്ന നിലയിലും സുഷമ എക്കാലവും ഓർമ്മിക്കപ്പെടും ചെറുപ്പകാലം തൊട്ട് മരണത്തിന് തൊട്ടു മുൻപ് വരെ സുഷമയുടെ ജീവിതം രാഷ്ട്രീയത്തോട് അലിഞ്ഞു ചേർന്നതായിരുന്നു ഹരിയാനയിലെ അംബാലയിലായിരുന്നു സുഷമ സ്വരാജിന്റെ ജനനം പതിനേഴാം വയസ്സിൽ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കുള്ള ചുവടുവെപ്പ് ജയപ്രകാശ് നാരായണന്റെ സമ്പൂർണ്ണ വിപ്ലവത്തിൽ പങ്കാളിയായ സുഷമ അടിയന്തരാവസ്ഥാ കാലത്താണ് നേതൃനിരയിലെത്തുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ചാം വയസ്സിൽ ഹരിയാനയിലെ ദേവിലാൽ മന്ത്രിസഭയിൽ അംഗം തൊട്ടടുത്ത വർഷം ജനതാ പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷ പദവിയിൽ ബി ജെ പി രൂപീകരിച്ച കാലം തൊട്ടേ പാർട്ടിയിലുണ്ട് സുഷമ ഹരിയാനയിലാണ് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ തുടക്കമെങ്കിൽ പിൻകാലത്ത് സുഷമ സ്വരാജ് എന്ന പേര് രാജ്യത്തും പുറത്തും സുപരിചിതമായി തൊണ്ണൂറ്റാറിൽ ദക്ഷിണ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് കപിൽ സിബലിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി ലോക്സഭയിലേക്കുള്ള കന്നി വിജയം തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ടിൽ ഡൽഹിയുടെ ആദ്യ വനിതാ മുഖ്യമന്ത്രി തൊണ്ണൂറ്റിയൊൻപതിൽ സോണിയാഗാന്ധി കർണാടകയിലെ ബെല്ലാരിയിൽ മത്സരിക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചപ്പോൾ എതിരാളിയായി ബി ജെ പി നിയോഗിച്ചത് സുഷമയെ തീപാറും പോരാട്ടത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിലും സുഷമ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ തീപ്പൊരി നേതാവായി മാറി രാജ്യത്ത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ വക്താവായ ആദ്യ വനിതയെന്ന റെക്കോർഡും അവർക്ക് സ്വന്തം വാജ്പേയി മന്ത്രിസഭയിൽ അംഗമായിരുന്നു സുഷമ രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ ലോക്സഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് പറഞ്ഞുകേട്ട പേരുകളിലൊന്ന് സുഷമയുടേതായിരുന്നു വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ചുമതലക്കാരിയായിരുന്ന സുഷമ ആ സ്ഥാനത്ത് രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യേ ഏവർക്കും കയ്യെത്തും ദൂരത്തായി ഒരു വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയായിരുന്ന സമയത്ത് കേരളത്തിന് വേണ്ടി കേരളത്തിലെ വിദേശത്തുള്ള മലയാളികൾക്ക് വേണ്ടി വളരെയേറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തത് എനിക്ക് നേരിട്ട് അറിയാവുന്നതാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ഞാന് അവരെ സമീപിച്ചിട്ടുള്ളപ്പോഴില്ല വിദേശ രാജ്യങ്ങളോടും പ്രവാസി വിഷയങ്ങളിലെയും ഇടപെടലുകൾ സുഷമയെ ഇക്കാലയളവിൽ കൂടുതൽ ജനകീയയാക്കി ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് ശേഷം ഇത്രയധികം ശോഭിച്ച വനിതാ നേതാക്കൾ അപൂർവമാകും മുൻ ഗവർണറായ സ്വരാജ് കൗശലാണ് ഭർത്താവ് രണ്ടായിരം രണ്ടായിരത്തിനാല് കാലഘട്ടത്തിൽ ഇരുവരും രാജ്യസഭാംഗങ്ങളുമായിരുന്നു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തണുത്ത ചായ എന്തെടു സിക്സ്റ്റീൻ ചാനൽസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ലാംഗ്വേജസ് ട്വന്റി സിക്സ് സ്റ്റേറ്റ് ട്വൽവ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് റിപ്പോർട്ടേഴ്സ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പോയിന്റ് നയൻ ക്രോ വ്യൂവേഴ്സ് ഇന്ത്യസ് ലാർജസ്റ്റ് ന്യൂസ് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ നെറ്റ്വർക്ക് Sixteen channels, fifteen languages, twenty-six states, twelve hundred plus reporters, sixty-six point nine crore viewers. India's ജമ്മു കശ്മീർ വിഭജനത്തിൽ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ന് രാഷ്ട്രത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തേക്കും കശ്മീർ വിഭജനത്തിന്റെ സാഹചര്യവും വികസന കാഴ്ചപ്പാടുകളും വിശദീകരിക്കും എന്നാൽ അഭിസംബോധന സംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടില്ല സുഷമ സ്വരാജ് അന്തരിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ഇത് മാറ്റിവെച്ചേക്കാനും ഇടയുണ്ട് രാജ്യസഭാ നടപടികൾ ഇന്ന് അവസാനിക്കുന്നതോടെ പാർലമെന്റ് അനിശ്ചിതകാലത്തേക്ക് പിരിയും അധികാരം തുടർന്നാൽ കശ്മീരിനുള്ള പ്രത്യേക അവകാശങ്ങൾ എടുത്തു കളയുമെന്ന പ്രകടന പത്രികയിലെ പ്രധാന വാഗ്ദാനമാണ് രണ്ടാം നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ പ്രാവർത്തികമാക്കിയത് എതിർപ്പുകളെയും വിമർശനങ്ങളെയും പാർലമെന്റിലെ ഇരുസഭകളിലെ ഭൂരിപക്ഷ അഭിപ്രായം കൊണ്ടാണ് സർക്കാർ മറികടന്നത് അറുപത്തിയൊന്നിനെതിരെ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചു പേരുടെ പിന്തുണയോടെ രാജ്യസഭ പാസാക്കിയ ബില്ലിന് ലോക്സഭയിൽ മുന്നൂറ്റി എഴുപത് അംഗങ്ങളുടെ പിന്തുണയും ലഭിച്ചു ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ തീരുമാനം വിജയിപ്പിച്ചെടുക്കാനായെന്ന നേട്ടം പ്രധാനമന്ത്രി രാജ്യത്തെ അറിയിക്കും സർക്കാർ തീരുമാനത്തിനെതിരെ വൻ പ്രതിഷേധവുമായി പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ രംഗത്തെത്തുമ്പോഴാണ് പ്രധാനമന്ത്രി രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് അതിനാൽ 
കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക അവകാശങ്ങൾ എടുത്തു കളയാനുണ്ടായ സാഹചര്യം പ്രധാനമന്ത്രി വിശദീകരിച്ചേക്കും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായി മാറിയ ജമ്മു കാശ്മീരിന്റെയും ലഡാക്കിന്റെയും ഭാവി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ജനങ്ങളുടെ ഒന്നടങ്കം പിന്തുണ പ്രധാനമന്ത്രി തേടിയേക്കും ഒപ്പം വികസന കാഴ്ചപ്പാടുകളും വ്യക്തമാക്കിയേക്കും അതേസമയം സുഷമ സ്വരാജ് അന്തരിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ അഭിസംബോധന മറ്റൊരു ദിവസത്തേക്ക് മാറ്റാനും സാധ്യതയുണ്ട് രാജ്യസഭാ നടപടികൾ ഇന്ന് പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ പാർലമെന്റ് സമ്മേളനം അനിശ്ചിതകാലത്തേക്ക് പിരിയും വിഭജനത്തിലൂടെ ഇനി മുതൽ ഇന്ത്യൻ നിയമങ്ങൾ ബാധകമായതിനാൽ കശ്മീരിനായി പാസാക്കിയ സാമ്പത്തിക സംവരണ ബിൽ രാജ്യസഭ പിൻവലിക്കും അയോധ്യ തർക്ക ഭൂമി കേസിൽ സുപ്രീം കോടതിയിൽ വാദം തുടരും തർക്കസ്ഥലത്തിന്റെ നടത്തിപ്പ് ആരാധന ഉടമസ്ഥാവകാശങ്ങൾ അനുവദിച്ചു കിട്ടണമെന്ന ഇന്നലെ നിർമോഹി അഖാഡ വാദിച്ചിരുന്നു മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ സുശീൽ ജെയിനാണ് അഖാഡയ്ക്കായി വാദിക്കുന്നത് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് അധ്യക്ഷനായ അഞ്ചംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചാണ് വാദം കേൾക്കുന്നത് ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ കൂടാതെ ജസ്റ്റിസുമാരായ അശോക് ഭൂഷൺ എസ് എ ബോബ്ഡെ ഡി വൈ ചന്ദ്രചൂഡ് എസ് അബ്ദുൾ നസീർ എന്നിവരാണ് ബെഞ്ചിലെ മറ്റംഗങ്ങൾ ഉന്നാവ് കേസിൽ ഡൽഹി കോടതിയിൽ ഇന്ന് വിചാരണ തുടരും പീഡന കേസിൽ മുഖ്യപ്രതി ബി ജെ പി എം എൽ എ കുൽദീപ് സെൻഗറിന്റെ ഡൽഹി തീസ് ഹസാരി കോടതിയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹാജരാക്കിയിരുന്നു വിചാരണ തീരും വരെ കുൽദീപ് സെൻഗാറിനെയും സഹായിയെയും കേസിലെ മറ്റൊരു പ്രതിയുമായ ശശി സിംഗിനെയും തിഹാർ ജയിലിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് അതേസമയം ഡൽഹി എയിംസിലേക്ക് മാറ്റിയ പെൺകുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യനില ഗുരുതരമായി തുടരുകയാണ് ജീവൻ രക്ഷാ ഉപകരണങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെയാണ് ചികിത്സ തുടരുന്നത് പെൺകുട്ടിയുടെ അഭിഭാഷകനെയും എയിംസിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷം സംസ്ഥാനത്ത് കാലവർഷം വീണ്ടും ശക്തമായി ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ന്യൂനമർദ്ദം രൂപപ്പെട്ടതിനാൽ കനത്ത മഴ തുടരും ഇടുക്കി മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിൽ നാളെ അതിതീവ്ര മഴ ലഭിക്കും ഈ ജില്ലകളിൽ റെഡ് അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു വിവരങ്ങളുമായി തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും വി ആർ കാർത്തിക്കും കോഴിക്കോട് നിന്ന് സനോജ് സുരേന്ദ്രനും ചേർന്നു ആദ്യം തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് കാർത്തിക്കിലേക്ക് പോവുകയാണ് കാർത്തിക് ഇന്ന് രാവിലെ കൂടെ നല്ല രീതിയിലുള്ള മഴയാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും കാണാനായത് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യം എന്താണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകുന്നുണ്ടോ അടുത്ത മൂന്ന് ദിവസം കൂടി സംസ്ഥാനത്ത് കനത്ത മുഴ മഴ തുടരും എന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം തെക്കൻ കേരളത്തിലും മഴ കനക്കുകയാണ് ഇന്നലെ മുതൽ ശക്തമായ മഴ ആരംഭിച്ചു തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം പത്തനംതിട്ട കോട്ടയം ആലപ്പുഴ ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ടാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടങ്ങളിൽ ഇന്ന് ശക്തമായ മഴ തുടരും എന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ പശ്ചിമബംഗാളിന് സമീപത്തായി രൂപം കൊണ്ട ന്യൂനമർദ്ദമാണ് സംസ്ഥാനത്തുടനീളം അതിശക്തമായ മഴയ്ക്ക് കാരണമായത് ഈ ഇന്നും നാളെയും തെക്കൻ കേരളത്തിൽ മഴ തുടരും എന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ നൂറ്റി പതിനഞ്ച് മില്ലിമീറ്റർ വരെ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം അതോടൊപ്പം തന്നെ തെക്കു പടിഞ്ഞാറൻ ദിശയിൽ നാൽപ്പത് മുതൽ അൻപത് കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റ് വീശും എന്നും കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനമുണ്ട് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കടലിൽ പോകരുത് എന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ് ഏതായാലും വടക്കൻ കേരളത്തെ അപേക്ഷിച്ച് തെക്കൻ കേരളത്തിൽ നിന്ന് കാര്യമായ നാശനഷ്ടങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇന്നലെ മുതൽ തെക്കൻ കേരളത്തിലെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ ശക്തമായ മഴയും അതോടൊപ്പം തന്നെ തീരപ്രദേശത്തെ കടൽക്ഷോഭവും രൂക്ഷമാണ് അമീന ശരി കാർത്തി കോഴിക്കോട് നിന്ന് സനോജ് സുരേന്ദ്രൻ കൂടി ചേരുകയാണ് സനോജ് ഇന്നലെ ഉച്ച തിരിഞ്ഞൊക്കെ കോഴിക്കോട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജില്ലകളിൽ വലിയ തോതിലുള്ള മഴയുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നും നാളെയും ഒക്കെ അതിതീവ്ര മഴ ലഭിക്കുമെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് റെഡ് അലേർട്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് നിലവിലെ ഒരു സാഹചര്യം മിന ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം പെയ്ത അതിശക്തമായ മഴ രാത്രിയിൽ ഉടനീളം പെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു ഇന്ന് പുലർച്ചെ വരെ മഴ നീണ്ടു നിന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ മഴയ്ക്ക് അല്പം ശമനമുണ്ട് ഇപ്പോൾ തെളിഞ്ഞ ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് കോഴിക്കോട് വയനാട് കണ്ണൂർ തുടങ്ങിയ ജില്ലകളിലുള്ളത് കണ്ണൂർ വയനാട് കോഴിക്കോട് തുടങ്ങിയ ജില്ലകളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മലപ്പുറം ജില്ലകളിലും ഇന്ന് ഓറഞ്ച് അലേർട്ടാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് വരും മണിക്കൂറുകളിൽ അതിശക്തമായ മഴ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ് ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നാളെ കോഴിക്കോട് വയനാട് കണ്ണൂർ ജില്ലകളിൽ റെഡ് അലേർട്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് നിലവിൽ മഴയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കുറിച്ചിയർ മലയിൽ വീണ്ടും മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായി കഴിഞ്ഞ വർഷം ഉരുൾപൊട്ടലുണ്ടായ പ്രദേശവും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ അതിശക്തമായ മഴയെ തുടർന്ന് മണ്
ശരി സനോജും കാർത്തികുമാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് ഉത്തരേന്ത്യയിൽ പലയിടങ്ങളിലും കനത്ത മഴ തുടരുകയാണ് റോഡുകളിൽ വെള്ളം കയറിയത് മൂലം ഡൽഹി നഗരമേഖലയിൽ ഗതാഗത സംവിധാനം താറുമാറായി മുംബൈയിലും ശക്തമായ മഴ തുടരുന്നു കെട്ടിടങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിയ ആളുകൾ ആളുകളെ ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ സേന സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തെത്തിച്ചു താനെ പാൽഗർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ തുറന്നു പൂനെയിൽ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഇന്നും നാളെയും അവധിയാണ് മൊറട്ടോറിയം കാലാവധി അവസാനിച്ചതിനെ തുടർന്നുള്ള പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ 